ஸ்ரீனிவாசா சில்வர் ஸ்கிரீன் தயாரிப்பில் என் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் ராம் பொத்தினேனி நடிக்கும் த வாரியர் உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது குடியுரிமை பெறவும் பெறவும் நீங்கள் அணுக வேண்டிய இடம் கேன்ஸ்ட் உங்களுக்கான மிக சரியான விசாவை கண்டறிய அவர் டைரக்டாக கேட்டாரா தெரில பட் நிறைய பேர் அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி மோகன் பேசுனான்னு சொல்லி அவர் என்கிட்ட நம்ம பற்றி பேசுறீங்களாமே அப்படின்னாரு ஒரு நாள் கேட்கணும்னே சொன்னேன் நான் ஆ வர 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 அப்படின்னாரு வரல வரமாட்டான்னு தெரியும் எனக்கு அவருக்கு புகழ்ச்சி பிடிக்கவே பிடிக்காது நான் நல்ல எலிவேட் பண்ணி தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் நாகேஷாக இருக்கட்டும் சந்திரபாபு சாராக இருக்கட்டும் பாலியவாக இருக்கட்டும் தங்கவேல் அண்ணனார் யாரை பற்றி பேசினாலும் அவங்கள வந்து அப்படியே ஒரு 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 பெரிய லெவலில் அவங்களுடைய சாதனைகளை பேசுவேன் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவருடைய ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவர் பற்றி பேசினது பாலச்சந்திர சார் கேட்டார் கேபி சார் வந்திருந்தார் அன்றைக்கே எஸ்பிஎம் வந்திருந்தார் ஸோ நான் நான் என்னுடைய லெக்சரில் சொன்ன சில தவறான க பாயிண்ட்ஸு கூட அவங்க இல்லை இல்லை அது அப்படி இல்லை அது முரட்டு காலையில் நடக்கலை இதில் நடந்துச்சுன்னு எஸ்பிஎம் ஏதோ ஒன்று கரெக்ட் பண்ணார் அதே மாதிரி இதில் வந்து ரொம்ப கேபி சார் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு சொன்னார் ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் உண்டு சவுகாரமாக பற்றி பேசும்போது சவுகாரமாகவே இருந்தாங்க கலை உலக பிரம்மா கே பி அப்படின்ட்டு கேபி சாரை பற்றி பேசினேன் ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்துருந்தார் நான் பாட்டுக்கு அவர் இல்லைங்கிற மாதிரியே பேசினேன் வந்து கட்டி தழுவி அங்கே அழுது நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்வேன் த பர்சன் ஹூ டிஸ்கவர்ட் மீ இஸ் மிஸ்டர் கே பாலச்சந்தர் அப்படிமே யூ ஆர் ராங் ஹி ஆல்வேஸ் செஸ் ஐ டிஸ்கவர்ட் ஹிம் டுடே யூ டிஸ்கவர்ட் மீ நான் மறந்துட்டேன்டா எவ்வளவோ விஷயங்களை மறந்துட்டேன் நீ எல்லாத்தையும் நோண்டி எடுத்து அந்த காலத்துலேருந்து நான் முதல் இப்போ நீர்குமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஞாபகப்படுத்தின பார் மறந்த பாலச்சந்தரை நீ ரீடிஸ்கவர் பண்ணடா போடா அப்படின்ட்டார் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு வந்து என்னுடைய லெக்சர்ஸ்லேருந்து எனக்கு கிடைத்த சான்றிதழ்கள் நீங்கள் பல முறை கே பாலச்சந்தரோட உங்களுடைய குருநாதர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கீங்க எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதயம்ங்கிறது என்னுடைய முதல் திரைப்படம் எனக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் பெரிய அங்கீகாரம் கொடுத்தது சின்ன திரையில் தமிழ் சின்ன திரையில் என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர் திரு கே பாலச்சந்தர் இது எப்படின்னா கருப்பு வெள்ளை அப்படிங்கிற படத்தில் மனோபாலா சார் கூப்பிட்டுருந்தார் அதுக்கு முன்னாலேயே என்னை வந்து டிஸ்கஷனுக்கு வா ஏன்னா வக்கீல் சப்ஜெக்டு உங்கள் வீடு பூரா வக்கீல் ஆச்சு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்தால் நீ சொல் அப்படின்னார் ஸோ நான் வந்து ஏதோ பேசுவேன் நடுவில் வந்து கிரேமர் வர்சஸ் கிரேமரில் எப்படி ஒரு சீன் வரும் மனோ இது இப்போ யோசி அப்படின்னு ஏதோ சொல்லும் பொழுது அங்கே ஒருத்தர் வந்து வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு சட்டையை போட்டுக்கிட்டு உட்காண்டிருந்தார் அவரும் இந்த மாதிரி நடுவில் நடுவில் ஏதாவது இங்கிலீஷ் படம் ரெஃபரன்ஸே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் இது யார்டா இது இப்படி இங்கிலீஷ் படம் இந்த கும்பலில் பாம்குரா ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு இங்கிலீஷ் படத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு அது கொஞ்சம் ஷாக்காக இருந்தது வெளில வந்தார் ஸோ யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆக்டிங் அப்படின்னார் ஆமாம் சார் வெரி குட் ஐ ஆம் அனந்த் அப்படியா சார் நமஸ்காரம் சார் அப்புறம் ஏன் என் ஆட்டோ வரல அப்படின்னார் சார் உங்களுக்கு எங்கே போகணும் இல்லை இல்லை நீ நீங்கள் எங்கே போகணும்னு சொல்லுங்கள் என் வழியாக இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் நான் மயிலாப்பூர் போனோம்னா சார் நான் ஆழ்வார்பேட்டில் தான் இருக்கேன் நோ ப்ராப்ளம் ஐ வில் ட்ராப் யூ அப்படி எங்கே போகணும்னு டைரக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு நான் தான் சார் எந்த டைரக்டர் அதெல்லாம் ஒன்றும் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு பாலச்சந்த சாருக்கு ஆனால் தூணோ தர இருக்கார் இல்லாத ஒன்றுமே தெரியாது போங்க நான் வழியை காமிக்கிறேன்னு நேராக போனேன் ஸோ அப்புறம் இறங்கும் போது தான் கேட்டார் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆக்டிங் ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் டு டைரக்டர் அப்படின்னா தேங்க்யூ சார் உங்கள் பேர் அட்ரெஸ்லாம் எங்கிட்ட கார்டு கிட்ட எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் இருக்கும் நான் பேப்பர் எடுத்துன்னு வரேன் உள்ளே போனவர் வெளியே வந்து 
டேரக்டர் உள்ளே இருக்கார் உங்ககிட்ட அவர் அவர்கிட்ட உங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் வாங்குவோம் ஆஃப் பண்ண இறங்கி போனேன் கே பாலு போகும்போது பாலச்சந்திரன் பார்க்க போகிறீங்கன்னு தெரியுமா அவர் தெரியும் அது என்ன இவர் சொல்லிட்டார் கவிதாலியான்கிற உள்ள போன வாங்க ஏ கம் ப்ளீஸ் டவுன் சார் அவர் முதல்ல சார் ஸோ சார் இவர் பெரிய சொன்னார் அனந்தூர் சொன்னார் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேச சொன்னார் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் தைரியம் நான் எனக்கு இந்த எனக்கு கே பாலச்சந்திரங்கிறவர் அவ்வளவு பெரிய சாதனையாளருங்கிறது எனக்கு அப்போ தெரியல ஸோ நான் வந்து ஒரு பெரிய டைரக்டர்னு தெரியும் பெரிய டைரக்டர்னு தெரியும் அவர்கிட்ட சா பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஹீ லைக் இட் மூணு நல்ல ஃபோன் நாங்கள் கவிதாலயாலேருந்து பேசுகிறோம் டேரக்டர் வந்து சன் டிவிங்கிற தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு முதல் முறையாக ஒரு சீரியல் பண்ணுறாரு பாலச்சந்தரின் சின்ன திரைன்னு பேர் அதில் ஃபஸ்ட்டு எபிசோடு பேர் முத்தம் அதில் ஒரு காலேஜ் பிரின்ஸிபல் கேரக்டருக்கு உங்களை கேட்குறார் ஆனால் வரம்பா நிச்சயமாக வரம்பான்னேன் இங்கே சிபி ராம்சாமி ரோடில் ஸ்ரீராம் சிட்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கும் லெஃப்டில் அந்த பெரிய காம்ப்ளெக்ஸு ரங்கா டிஆர் ரங்கா பக்கத்தில் அங்கே தான் நான் போனேன் அங்கே போய் கவிதாலி ஆஃபீஸ் இருந்தது அங்கே ஒரு போர்டு ரூம் மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் ஏஆர்எஸ் கொச்சின் அனிஃபா நிறைய பேர் டக்குன்னு பேர் வரல யுவராணி அண்டு கரண் இவங்க இவங்கெல்லாம் மெயின் கதாபாத்திரங்கள் ஸோ போனேன் நடித்தேன் ஃபஸ்ட்டு டே ஓகே இல்லை சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ இந்த பேனாவை எடுத்து கையெழுத்தை போட்டுட்டு டைலாக் பேசுங்கோ அப்படின்ட்டு எனக்கு வெவ்வேறு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் கற்றுக் கொடுத்து கூப்பிட்டு வந்தார் பிடிச்சி போச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடு எகெயின் ஹி கால் மீ தென் தேர்ட் எபிசோடு விட்டு ஃபோர்த் எபிசோடு எகெயின் ஹி கால் மீ ஃபிஃப்த் எபிசோடு எனக்கு உன் ஃபோட்டோ மாத்திரம் வேணும் நீ நடிக்க போகிறது இல்லை ஆனால் உன் ஃபோட்டோ நடிக்க போகிறது அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு ஏர் பஸ்ன்னு ஒரு கதை அதில் வந்து இவ்வளோ பெருசுக்கு என் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்து இவ்வளோ பெருசுக்கு ப்ளோ பண்ணி அதில் வச்சுருந்தார் அதையே தூக்கின்னு போய் டூவெட்டில் வச்சுட்டார் வச்ச பிறகு பிரபுவோட அப்பான்னு வீட்டில் தொங்கும் ஃபோட்டோ திடீர்னு அவருக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் தேவைப்பட்டது டே எனக்கு உன் ஃபோட்டோனால் உனக்கு நடிப்பு வந்துடுத்துரா வாடா அப்படின்ட்டு டூவெட்டில் கூப்பிட்டார் அதுக்குள்ளே என்ன ஆகிப்போச்சு அவர் வந்து டிவி சீரியலில் என்னை கூப்பிட்டு அப்புறம் மின்பிம்பங்களில் நாகா வந்து மர்ம தேசத்துக்கு கூப்பிட்டார் இப்படி தென் சீரியல் நிறைய பிக்கப் ஆச்சு ஸோ எனக்கு தமிழ் மக்களிடம் எடுத்து சென்று இவன் அப்படின்னு காமிச்சு கொடுத்தது கேபி சார் அதனால தான் என் குருநாதர் மே அதாவது கமல் சார் எப்படி வந்து குருநாதன் கேபியை சொல்கிறாரோ ஆனால் கேபி அறிமுகப்படுத்தியவர் அல்ல அவர் அதே போல் நான் ஆனால் ரஜினிலாம் வந்து உண்மை அப்படியே அறிமுகமே இது பிரகாஷ் ராஜ் கூட பார்த்திங்கன்னா முன்னாலே கன்னடா நடிச்சு நாங்கள் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் பட் ஸோ நாங்கள்லாம் இந்த செகண்ட் ஸ்கூல் எங்களை வந்து எங்கேருந்தோ எப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருந்ததை கூப்பிட்டு இங்கே வாங்கி வா நீ தப்பான ரேஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்க வா இந்த ரேஸில் ஓடுன்னு கூப்பிட்டு தயார் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டுவார் அதனால தான் குருநாதன் தமிழ் சினிமாவுடைய மிக முக்கியமான இயக்குநர் பல பேர்த்து நீங்கள் பணியாற்றிங்க ஒரு பக்கம் பாரதி ராஜா இன்னொரு பக்கம் பாலு மகேந்திரா இப்படி பல பேரை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இந்த இயக்குநர்கிட்ட பணியாற்றும் போதெல்லாம் என்னென்ன வித்தியாசத்தையும் என்னென்னலாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்ல முடியும் சார் பாரதி ராஜா சார் வந்து உணர்வுக்கு முக் முக்கியத்துவம் அது ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்படி போனாலும் அந்த ஓவராலாக அந்த ஃபீல் இருக்கா அந்த உணர்வு இருக்கா அவருக்கு எதிர்பார்க்குற அந்த இதுக்கு இருக்கான்னு பார்க்குறார் டைலாகில் வந்து இக்க இப்பு போட்டு இப்போ இக்கு போட்டு விட்டால் கூட அர்த்தம் வந்துடுது இல்லை விடு அப்படிம்பார் ஒரு சிலர் வந்து அப்படியே இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பண்ணாங்க சார் நம்ம ப மகேந்திரன் சார் தான் என்ன முதல் நாள் அவர்கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் மோகன்ஜி என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாரு நான் டைலாகை சொன்னேன் ஐயோ டைலாக் நீங்கள் பேசுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்கள் கையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னாரு புது கேள்வியாக இருக்கே ஆஃபீஸ் டேபிள் சார் இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது உங்கள் கையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன வம்பாக இருக்குது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு நேச்சுரலாக என்ன வருது அப்படின்னாரு உங்கள் டைலாக் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு அப்படியே சொல்லுங்கள் நான் சொன்னேன் அப்படியே எடுத்தேன் ஒரு பென்சில் எடுத்தேன் சீவிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இது பண்ணேன் இப்படி எது ஒரு பேப்பர் வெயிட் இருந்தால் அதை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் நல்லாயிருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் பிடிச்சிக்கோங்கன்ட்டார் ஸோ ஹீ டாட் மீ சம்திங் எல்ஸ் ஒரு ஒரு சுற்றிவரம் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை கூட யூஸ் பண்ணணும் பாலச்சந்தர் சார் என்ன சொல்லுவார் அந்த இடத்துல அழுத்தணும் இல்லை அழு அது அப்போ தானே அழகு அப்படிம்பார் பாலு மகேந்திரா சார் எங்கேயுமே அழுத்த சொல்லிய நேரம் அப்படியே பேசிடுங்க சார்
பட் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் பை தி ஆக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரில்லியண்டாக இருக்கும் இவங்க எல்லாருமே இது வரைக்கும் நம்ம பேசணும் எல்லாருமே மணிசாரம் அப்படி தான் அப்படியே டிட் ஐ ஆஸ்க் ஃபார் எனி எம்ஃபசிஸ் நோ வை ஆர் யூ கிவிங் எம்ஃபசிஸ் நான் இங்கே பாஸ் போடலையே நம்ம ஒரு பாஸ் கொடுப்போம் நான் கேட்கல நீங்களாம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்ட்டு வர பாலுமேந்திரா ஸோ அப்படி போகும் எஸ்பிஎம் சார் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாத்தோடையும் ஒரு கலவை பாரதிராஜா கொஞ்சம் ஸ்டைல் தெரியும் பாலச்சந்திரத்துக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஏசிடி இது கொஞ்சம் தெரியும் அவர் அப்படி ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு வந்து ஒரு எந்த சின்ன டைரக்டர் கூட சார் நான் ஒரு 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 பேர் பேர் சொல்ல விரும்பலை சின்ன டைரக்டருங்கிற வார்த்தையை சொன்னதுனால நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அவர் சின்ன டைரக்டர் இல்லை பட் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் எபிசோட் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சின்ன திரையில் ஃப்ரேம் எக்ஸிட் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு ஹேபிட் இருந்தது நான் கீழே பார்த்துட்டு போயிடுவேன் ஏன்னா இந்த குறுக்க ட்ராக் இருக்கும் ட்ராலி இருக்கும் ஒயர் இருக்கும் தடுக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் வரேன் அப்படின்ட்டு இப்படி இப்படி பார்த்துக்கிட்டே போவேன் அவர் கேட்டார் ஏன் வரேன்னு சொல்லிட்டு ஏன் சார் கீழே பார்க்குறீங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு மேலே பாருங்கள் சார் நான் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஐயாயிரம் எபிசோட் நடித்த அப்புறம் சொன்னார் ஏன் என் முன்னால் சொல்லிடக்கூடாதா ஏனாக்கா இல்லை நானே இப்போ தான் பார்த்தேன் அப்படின்னாரு ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நானிலேருந்து ஃப்ரேம் எக்ஸிட் போது நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் அவமானத்தோடு வெளியே போகிறேன்னா தலையை தொங்கிட்டு போனோம் பட் சாதாரணமாக தானே போகிறேன் வரேன் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் அப்படி போய் இப்படி தானே போனோம் இப்படியே போனோம் இது வந்து இந்த செட்டில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களால் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு போகிறோம் தடிக்கிட்டு போகுது உழுந்துட போகிறோமான் ஸோ ஒவ்வொரு டைரக்டரும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க சார் நான் ஒர்க் பண்ண என் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி நூற்றி எண்பது படத்தில் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ மெனி த சிக்ஸ் தௌசண்ட் சீரியல் எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹவ் ஒர்க் அண்டர் எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் ஹேஸ் ஸ்டார்ட் மீ சார் சித்ரா லக்ஷ்மணன் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது சித்ரா லக்ஷ்மணன் டாட் மீ வாட் இஸ் த ஒன் லெசன் யூ டாட் மீ பி பேஷண்ட் ஏன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த படத்தோட ஹீரோ அப்படி வருவார் வரமாட்டார் வரலாம் வராமலும் போகலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் காசு போட்டவர் நானே சும்மா இருக்கேன் நீ ஏன் டென்ஷன் ஆகிற நீங்கள் அப்போ தான் யோசிச்சு ஆமாம் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஹீ இஸ் நாட் டென்ஸ்ட் வை ஐ ஷுட் பி டென்ஸ்ட் என் ஜாப் இல்லை அது கூப்பிடும்போது வந்து நிற்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெவ்வேறு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இட் நீட் நாட் பி சம்திங் பேனாவை எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறது இல்லை அது ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுத்தா அந்த பேனாவை எடுத்து எப்படி எழுதுறதுங்கிறது இன்னொருத்தர் கற்றுக் கொடுத்தாரு முடிச்ச அப்புறம் எப்படி மூடணும்னு இன்னொருத்தர் கற்றுக் கொடுத்தார் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நாலாவது ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு டைரக்டரும் எனக்கு ஒவ்வொரு டைம் ஏதாவது ஒன்று கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க சார் இது வந்து எவ்வளோ பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு காசும் கொடுத்து இன்னொருத்தரை வச்சு பாடமும் கற்றுக் கொடுத்து கடைசியில் காசு கொடுத்தவரும் சரி பாடம் கற்றுக் கொடுத்தவரும் சரி அவர்களுக்கு அல்ல முகம் வந்து என்னது போய் மக்களிடம் ரீச் ஆகி எனக்கு தான் கை தட்டது எவ்வளோ பெரிய கொடுப்பனையாக இருக்கணும் ஒரு நடிகனாக இருக்கிறதுக்கு சரஸ்வதி கடாட்சம் இல்லைன்னா அது நடக்காது சார் நடக்கவே நடக்காது அதனால தான் நான் அந்த சிவாஜி சார் முதல்ல சொன்னார் இல்லையா நீ எது வரைக்கும் இதுக்கு மரியாதை கொடுக்குறியோ நீ சாகர வரைக்கும் உனக்கு இது மரியாதை கொடுக்குன்னு நிறைய உண்மை பல முக்கியமான இயக்குநர்களோடு நீங்கள் பணியாற்றி இருந்தாலும் செல்வராகனோடு பணியாற்றியது ஒரு புது அனுபவம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தீங்க எதனால் அது புது அனுபவம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மொத்தமாக எல்லாத்தையும் உருட்டிட்டார் சார் அதான் நான் நடிப்புன்னு எதை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேனோ நான் அதை எதிர்பார்க்கலையான்ட்டார் அவர் ஒரு ஒரு பிஹேவியர் இப்போ எப்படி சொல்லலாம் சித்ரா சார் உங்கள் பேட்டியை ரொம்ப விரும்பி நான் எல்லாமே பார்ப்பேன் எல்லா சேனல்லையும் உங்கள் நீங்கள் நீங்கள் பேசினாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ அப்படின்ட்டு டைலாக் இருக்குதுன்னு வைங்க நான் சித்ரா சார் உங்கள் பேட்டி நான் ரொம்ப பார்ப்பேன் எல்லா சேனல்லையும் நான் பார்ப்பேன் இப்போ கட் ஒன் மோர் இப்போன்னு அதுக்கப்புறம் தானே நான் எடுத்தேன் அந்த ஃபோனை உங்கள் யார் முன்னால் எடுக்க சொன்னால் அவர் என்னென்னா அப்படியே ஒரு ரோபாட் மாதிரி அந்த அந்த இதில் அந்த மே அந்த மீட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுங்க ரெண்டாவது விஷயம் கண் சிமிட் ஆகுதுங்கிறார் சார் மூணு நிமிஷம் ஷார்ட்டு சார் மூணு நிமிஷம் ஷார்ட்டுக்கு கண்ணை சிமிட்டாமல் இருக்கணும் இப்போ பாருங்க இப்போ ஆரம்பித்து நான் பேச ஆரம்பித்து கண்ணை சிமிட்டாமல் இருக்கணும் இன்னமும் சிமிட்டக்கூடாது இதுக்குள்ளே நான் எண்ணிட்டேன் எப்படி நீங்கள் நாலு முறை அஞ்சு முறை சிமிட்டிட்டீங்க நான் இன்னும் சிமிட்டில் இதெல்லாம் செல்வ இப்போ தான் கட்
நீங்கள் கண்ணை சிமிட்னீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப் ஆகிறீங்க ஒரு நடிகன் அழகே கண் நீங்கள் ஆஃப் ஆகிறீங்க நீங்கள் ஆஃப் பண்ணாதீங்க எப்போ அது கண் சிமிட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு நேரம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க சார் உங்களுக்கு அந்த இந்த இன்டர்வியூ சார் அப்போ பண்ணு சார் உங்களுக்கு அது இன்டர்வியூ சார் யார் காட்டேன் ஐயோ முன்னாலே ஐயா பேர் மொத்தமாக மாற்றிட்டார் சார் நீங்கள் நிஜமும் சொல்கிறேன் நானும் சந்தானம் என் பிள்ளையார் நடிப்பார் அந்த படம் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆமாம் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட் வெளியே வரல வந்தால் இன்னும் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கும் சார் அந்த நெஞ்சம் மரபதிலையில் சந்தானமும் நானும் ஷார்ட்டை முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் இப்படியே உக்காந்து இருப்போம் அவங்க உக்கா என்னம்மா இல்லை சார் இரு சார் அடுத்த சீன் நான் பார்த்தேன் என் டைலாக் எப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் பத்து செகண்ட் வருது ஸோ நம்ம இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டியில் தான் இருக்கோம் இருங்க நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே வச்சுருக்கேன் டூ டென்க்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ சார் இருங்க சார் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் நாங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்போம் கண்டேன் அந்த டூ டென் வந்து அப்பா ரெண்டு பத்து கன்சம்டாக கன்சம்டாக அவர் நடுவில் பண்ணி காமிக்கும் போது இங்கே சிமிட்லாங்கிற மாதிரி அவரே சிமிட்டு காமிப்பார் இந்த இடத்துல சிமிட்டுங்க இது அழகு கண் சிமிட்டலுக்கு ஒரு அழகு இருக்குங்கிறத காமிச்சு கொடுத்தார் சார் இது இது என்ன சொல்கிறது அதே மாதிரி அவர்கிட்ட இன்னொரு பழக்கம் நான் இங்கு வந்ததற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார்னா இங்கு நான் வந்ததற்கு காரணம் கட்டு நான் இங்கே இங்கே நான் வந்திரு கட் நான் இங்கு வந்ததற்கு அதே தான் எதிர்பார்ப்பார் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதை பண்ணுங்க சார் அப்படிம்பார் இதெல்லாம் வந்து ஸ்லைட்லி அது வந்து பா பாலு மேந்திராவும் சொல்லுவார் உங்களுக்கு இங்கு நான் வந்ததற்கு என் ஏன் இங்கே நான் வந்ததற்கு காரணம் நான் இங்கே கஷ்டமாக இருக்கா ஆர் யூ ஃபைனிங் இட் டிஃபிகல்ட் மோகன்ஜி அப்படிம்பார் இல்லை சார் அப்போ சொல்லுங்களேன் ஐ லைக் இட் லைக் தேட் ஸோ ஒவ்வொரு டைரக்டருக்கிட்ட ஒரு கலவை இவர்கிட்ட திடீர்னு பார்த்தா இவர் இமோஷனல் சீன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலச்சந்திர மாதிரி பண்ணுவார் ச சொல்கிறாங்க நான் இமோஷனல் சீன்ஸ் எல்லாம் பாரதி பாலு மேந்திர மாதிரி பண்ணுவார் சில நேரங்களில் அந்த இது வந்து ஆக்ரோஷம் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிராஜா சார் ஓடுவார் ஸோ எல்லாரையுமே பார்க்கலாம் யூ கேன் சி தி ஷேடோ ஆஃப் ஆல் தீஸ் பீப்புள் அங்கே தான் ஐ ஃபைண்ட் ஸோ மச் மொத்தம் மொத்தம் புழிஞ்சு எடுத்துட்டார் அப்போ தான் நினச்சேன் சரி நீ இன்னும் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி படம் நடிச்சிட்டேங்கிறதுனால நீ பெரிய நடிக்க நான் நீ இல்லை வா முதல்லேருந்து வா கற்றுக்கோ அப்படிங்கிற லெவலில் அதுதான் சார் பியூட்டி இந்த ஃபீல்டில் கட்டுறது கைமண் அளவுங்கிறது வந்து நடிப்பில் சினிமாவில் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் வேறு எதுலேயுமே சொல் எந்த கலையிலையும் சொல்லலாம் ஓகே அது பரதநாட்டியமாக இருக்கட்டும் கர்நாடக இசையாக இருக்கட்டும் இசையாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ ப்ரில்லியன்ட் பீப்புள் எவ்வளோ ஜீனியஸஸ் இது மாதிரி உங்களை ஆச்சரியப்படுத்திய வேறு இயக்குனர் யார் யார் இருக்காங்க உங்கள் கரியரில் நிறைய தாதா மிராசி வந்து கோர்ட் சீன் எடுத்தார் சார் அவர் வக்கீல் அதனால ஃபஸ்ட்டு டைம் எங்கிட்ட அது வரைக்கும் நான் கோர்ட்டில் போய் நின்று திரும்பி பேசுவேன் இந்த பக்கம் திரும்பி ஆடியன்ஸை பார்த்து பேசுவேன் இப்படி பேசுவேன் நீ எவ்வளோ பெரிய சீனியர் அட்வொகேட் பிள்ளை இந்த மாதிரிலாம் கோர்ட்டில் எழுந்து நடக்கலாமா ஸ்டாண்ட் அண்ட் டாக் அண்ட் கண்ட்ரோல் த கோர்ட் ஃப்ரம் யுவர் பாயிண்ட் அப்படின்னாரு ஓஹோ அதுவும் முடியும் அதாவது நிஜ கோர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரியே பண்ணுங்கிறாரு ஒரு ஒரு ரியாலிட்டி கொண்டு வந்தார் எஸ்பி முத்துராமன் எஸ்பிஎம் சாருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில சார் அவர் வந்து டேட் கொடுப்பாங்க ஆனால் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஏவிஎம்ல அப் கிளீனாக ஒரு சிட்டில் வந்துடும் நம்ம பத்தாம் தேதி வாக்கில் எஸ்பிஎம் சார் ரூம் கதவு தட்டிட்டு சார் வரலாமா அப்படின்னா வாங்க உட்காருங்க காஃபி சாப்பிடுங்க என்றைக்கு வேணும் சார் இவ்வளோ தேடி வந்திருக்கீங்களே பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு உங்கள் டேட்டு உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று இடிக்குது என்றைக்கு வேணும் சார் ஒரு பதினாலு ஃபுல் டேயா இல்லை சார் மார்னிங் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மத்தியானமாக கொடுத்தா மார்னிங் லஞ்சுக்கு வந்துடுவீங்களா போயிட்டு வாங்க நான் என்ன சார் நான் பிளான் போடும்போது எப்படியும் யாராவது அக்காமடேஷனுக்கு வருவாங்கங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து இப்படி அப்படி மாற்றக்கூடிய லெவலில் தான் போடுவேன் நான் நான் பதிமூணாந்தேதி உங்களுக்கு கொடுக்கலை 
நீங்கள் என்கிட்ட வந்துட்டீங்க என் சீன் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் மைண்ட் எங்கே இருக்கும் ஐயோ அங்கே போயிருந்தால் அது ஒரு மீட்டர் உழுந்துருக்குமே அது உழாமல் நான் இங்கே இருக்கேனே அப்படின்னு நீங்கள் எங்கே கூட இருக்க மாட்டீங்க அங்கே இருப்பீங்க எனக்கு அப்படி வேண்டாம் என் செட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா என் கூட இருக்கணும் என் கதாபாத்திரமாக என் செட்டில் என்னோடய வாழணும் உங்கள் மைண்ட் அங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை ஸோ நான் பண்ணணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நான் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் எப்போவுமே ப்ரோக்ராம் போடுறது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக டூ டேஸ் ஓடணும்னா நான் த்ரீ டேஸ் வாங்கிக்கிற காரணமே உள்டா பண்ண முடியும் சார் நடிகர்கள் சார் நீங்களாம் உணர்வு ஜாஸ்தி உங்கள் மைண்ட் அங்கே போயிடுச்சுன்னா நான் திருப்பி கொண்டு வர முடியாது எங்கள் கூட இருங்க எவ்வளோ பெரிய பாடம் சார் பி தேர் சூப்பர் ஒவ்வொரு டைரக்டரும் சார் ஒவ்வொரு ஏசிடி வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் மோர் தென் எஸ்பிஎம் ஏசிடி வந்து ஓட்டி கொண்டு வரும் அப்படிம்பாரு புக்கு ஒன்று கை என்ன என்ன யூ பிளானிங் தேட் ட்ரை இப்படி பண்ணுங்களா இப்படி இப்படி பண்ணலாமா பண்ண சார் ஓகே கேரியா எடு செட் பண்ணிவிட்டு அவர் பார்க்க கூட தேவையில்லை அவர் பாட்டுக்கு புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பார் அவர் அசிஸ்டன்ட் தான் எடுத்துட்டு இருப்பார் எங்கேருந்து ஒரு ஓரக்கடலை மாதிரி இருக்கு கட் ஓகே லாஸ்ட் மினிட் வை டி டூ கேட் அப் நோ ஐ டோல்ட் யூ நாட் கேட் அப் அப்படியே இருந்தவங்க அப்படிம்பார் அவர் இங்கே பார்க்குறாரா இங்கே பார்க்குறாரா அங்கே பார்க்குறா ஒன்றுமே தெரியல அப்படி ஒரு ஜீனியஸ் அப்படி ஒரு ஜீனியஸ் ஷாருக் கானோட ஹிந்தி படத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறது காரணமாக இருந்ததுன்னா யாரை சொல்லுவீங்க ஷாருக் கான் வந்து தேங்க்ஸ் டு ஒரு விதத்தில் சுபாஷ் ரெஸ்பான்சிபிள் பட் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் வாஸ் ஷாருக் கானோட ஹிந்தி படத்தில் நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ப்ரில்லியன்ட் ப்ரில்லியன்ட் ஃபஸ்ட்டு டே போகிறோம் ஷாருக் வந்தார் உங்கள் மக விஜயலேக்கா நடிகையாக வருவாங்கன்னு எந்த காலகட்டத்திலேயாவது நீங்கள் நினச்சது உண்டா நடிக்க வருவாங்கன்னு ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சினிமாவுக்கு வருவாங்களான்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ட்ராமா இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ